সপ্তম শ্রেণীর ইংলিশ ভার্সনের শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজ আমি তোমাদের জন্য ডিজিটাল টেকনোলজি লার্নিং এক্সপিরিয়েন্স ফাইভের অল টেবিল সলিউশনস নিয়ে এসেছি তোমরা এখনও যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেয় নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য তারা চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করে নাও আমাদের এই লার্নিং এক্সপিরিয়েন্স ফাইভ চ্যাপ্টারের নাম হচ্ছে ইফ আই ওয়ার এ রোবট আমরা এই চ্যাপ্টারের প্রথম টেবিলের সলিউশনে আমরা এখন চলে যাচ্ছি আমাদের এই টেবিলে বলা হয়েছে যে আমরা যদি যখন হচ্ছে আমরা একটা নিউ আর আনন প্লেসে যাই সেখানে হচ্ছে আমাদের মানে কোন কোন সাইডগুলাই আমরা হচ্ছে মানে ডিপেন্ডেন্ট তো আমরা যখন একটা নতুন একটা জায়গায় আমরা ভিজিট করি আমরা এখানে হচ্ছে পাঁচটা সাইডে আমরা ডিপেন্ডেন্ট সেগুলো হচ্ছে ইকোনমিক সোশ্যাল প্র্যাকটিক্যাল টেকনিক্যাল অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সো আমাদের ইকোনমিকে আছে যে when we visit a new place we need to manage the expenses to stay there for example food hotel etc and the social dependence hocche je when we visit a new place we need to know about the culture of that locality and the practical dependence hocche je we need to know about the situation of the communication when we visit that new place আমাদের টেকনিক্যাল ডিপেন্ডেন্স হচ্ছে যে উই শ্যাল ইউজ ডিজিটাল টেকনোলজি টু ম্যানেজ এক্সপেন্সেস ডেটা এটসেট্রা আর ফাইনালি আমাদের এনভায়রনমেন্টাল ডিপেন্ডেন্স হচ্ছে যে উই নিড টু নো অ্যাবাউট দ্য কন্ডিশন অফ দ্য ওয়েদার অফ দ্য প্লেস বিফোর উই ট্রাভেল দেয়ার আমাদের এই টেবিলের শোষণে হয়ে গেল আমাদের এই টেবিলে বলা হয়েছে যে আমাদের পাঁচটা প্রবলেমস লিখতে বলেছে যেগুলো হচ্ছে একটা পার্টিকুলার রোবট দিয়ে যেগুলো স্পেশালি সলভ করা যায় তো আমাদের যে পাঁচটা প্রবলেম আমরা চুজ করেছি সেগুলো হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশন এদারলি কেয়ার অ্যাগ্রিকালচার হেজারদাস এনভায়রনমেন্টস অ্যান্ড মেডিকেল প্রসিজিওরস তারপরে টেবিলে আমাদের বলা হয়েছে যে আমাদের একটা প্রবলেম নিতে বলেছে আর ওই প্রবলেমের অ্যালগোরিদমটা লিখতে বলেছে এখানে অ্যালগোরিদম বলতে বোঝানো হয়েছে যে একটা কাজের একটা প্রক্রিয়াকে বোঝানো হয়েছে আমাদের মনে করি এখানে আমাদের প্রবলেমটা আমরা নিয়েছি ম্যানেজিং পার্সোনাল ফাইন্যান্সেস তো এখানে আমরা এখানে যে স্টেপ ওয়ান স্টেপ টু স্টেপ থ্রি করে আমরা যে আমাদের এই প্রবলেমটা আমরা কিভাবে হচ্ছে সলভ করব আমার তা এই টাস্কটা কিভাবে কমপ্লিট করব সেটাই হচ্ছে আর কি অ্যালগোরিদম বলা হয় তো আমাদের এখানে আমরা দেখে নিই যে স্টেপ ওয়ানে বলা হয়েছে যে অ্যাসেস দ্য কারেন্ট ফাইন্যান্সিয়াল সিচুয়েশন স্টেপ টু সেট ফাইন্যান্সিয়াল গোলস স্টেপ থ্রি ক্রিয়েট এ বাজেট স্টেপ ফোর রিডিউস আননেসেসারি এক্সপেন্সেস স্টেপ ফাইভ রিভিউ অ্যান্ড অ্যাডজাস্ট রেগুলারলি অ্যান্ড স্টেপ সিক্স হচ্ছে যে টাস্ক কমপ্লিটেড আমাদের এই টেবিলও হয়ে গেল এখানে হচ্ছে আমাদের আগের মতোই হচ্ছে একটা বলেছে যে প্রবলেম নিতে বলেছে একটা সে প্রবলেমের হচ্ছে কি কি ইনপুট আউটপুট আছে ওই প্রবলেমের মানে কি কি স্টেপস আছে ডিসিশনে এটা বেসিক্যালি হচ্ছে অ্যালগোরিদমই আর আমাদের এই রোবটের টাস্ক আমাদের কি কি কমন টাস্ক আছে আর আমাদের ফ্লো চার্ট তো এখানে আমাদের প্রবলেমটা হচ্ছে যে উইথড্রয়িং মানি ফ্রম এটিএম এখানে আমাদের ডিফারেন্ট ইনপুট আর আউটপুট হচ্ছে যে কার্ড ইনপুট আর সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট ইনপুট এরপর আমাদের অ্যালগোরিদমটা হচ্ছে যে স্টেপ ওয়ান এটিএম সফটওয়্যার রিবুটস স্টেপ টু কার্ড ইনপুট ডিটেক্টেড স্টেপ থ্রি ক্রেডিট অর ডেবিট কার্ড ইনপুট ডিটেক্টেড স্টেপ ফোর রিডাইরেক্টেড টু এন্টার উইথড্রল অ্যামাউন্ট স্টেপ ফাইভ সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট এন্টার্ড স্টেপ সিক্স উইথড্রল সাকসেসফুল অ্যান্ড স্টেপ সেভেন টাস্ক ফিনিশড সাকসেসফুলি এখানে আমাদের কমন টাস্কগুলো হচ্ছে যে ইনপুটিং কার্ড ইন এটিএম মেশিন 
entering sufficient amount for withdrawal, successfully withdrawing and pulling out card, etc. Our shop task is common. And if we have a flowchart, we will see the flowchart. So, we will see the flowchart start the starting process. We will see the input and output. We will see the card input. We will card input. We will see the credit or debit card detected. এখানে যদি নো হয় তাহলে আমাদের এই পুরো সফটওয়্যার সিস্টেম তা আমাদের এন্ড হবে আর যদি ইয়েস হয় ডিসিশনটা তাহলে আমাদের প্রসেস প্রসেসে আমরা যাব যে সেটা হচ্ছে যে রিডাইরেক্টেড টু এন্টার উইথড্রোয়াল অ্যামাউন্ট তারপর হচ্ছে আমরা অ্যামাউন্ট এন্টার করলাম আমরা ইনপুট করলাম তারপর আরেকটা ডিসিশন আছে যে সাফিসিয়েন্ট ব্যালেন্স ডিটেক্টেড যদি নো হয় তাহলে এই সিস্টেম এন্ড হবে আর যদি ইয়েস হয় তাহলে উইথড্রোয়াল সাকসেসফুল তারপর আমাদের হচ্ছে ফাইনালি এই সিস্টেমটা এন্ড হবে এটা ছিল আমাদের ফ্লো চার্টটা দেন আসি আমরা যে আগে যে ফ্লো চার্টটা আমরা করলাম এটিএম মেশিনের সেটাকে আমাদের একটা সিউদো কোডে হচ্ছে আমাদের কনভার্ট করতে হবে সিউদো কোড মানে হচ্ছে এমন একটা কোড যেটা বলতে গেলে হচ্ছে আমাদের যে ফ্লো চার্ট সেটা এক টাইপের প্রোগ্রাম আকারে আমাদের হচ্ছে লিখতে বলছে একদম সহজ ভাষায় যেটা মানে একটা মানুষ পরে বুঝতে পারবে তো আমরা আমাদের হচ্ছে ফ্লো চার্টে সিউদো কোডটা আমরা দেখে নিই আমাদের হচ্ছে এটা স্টার্টিং হবে তারপর সিউদ কোডে আমাদের এই যে আমরা এসব ওয়ার্ড ইউজ করতে পারবো না যে এটিএম কার্ড ক্যাশ এক্সেট্রা আমাদের এসব ইনপুট আউটপুট আমাদের ভ্যারিয়েবল হিসাবে নিতে হবে সেগুলো হচ্ছে আমরা এখানে নিয়েছে যে এক্স ওয়াই আর জেড এখন আমাদের মেইন অ্যালগোরিদমটা আমরা এখন শুরু করব স্টেপ ওয়ান বিগিন এক্স সফটওয়্যার স্টেপ টু প্রম্প ইউজার ফর ওয়াই ইনপুট স্টেপ থ্রি Read Y input. Step 4. Check if credit or debit Y is inserted. If Y is not inserted, display error message and go to step 2. If Y is inserted, proceed to step 5. Step 5. Prompt user to enter withdrawal amount. Step 6. Read withdrawal amount. Step 7. Check if the withdrawal amount is sufficient. If amount is insufficient, display error message and go to step 5. If amount is sufficient, proceed to step 8. Step 8. Process the withdrawal. Deduct the withdrawal amount from the account balance. Dispense Z. Displace Step 9. Display withdrawal successful email message. Step 10. End X software. এখন আমাদের এই পেজে বলা হয়েছে যে আমরা যে ফ্লো চার্টটা আমরা হচ্ছে জাস্ট দেখলাম কিছুক্ষণ আগে সেটাই আমাদের রঙিন কাগজ কেটে কেটে এখানে আমাদের এই পেজে হচ্ছে বসাইতে হবে এটা তোমাদের হচ্ছে বিষয় শিক্ষক তোমাদের এই জিনিসটা নিয়ে সহযোগিতা করবে এখন হচ্ছে আমাদের একটা সেলফ অ্যাসেসমেন্ট টাইপের একটা টেবিল এসেছে যেখানে কি আমরা কি যে আমাদের কয়েকটা কোয়েশ্চেন করা হয়েছে আর এটা আমাদের ভেরিফিকেশন করতে হবে সো আমাদের ফার্স্ট কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে হ্যাভ ইউ আন্ডারস্টুড দ্য কমপ্লিট শিউ দো কোড ইয়েস হ্যাজ দ্য টাস্ক বিন কমপ্লিটেড ফলোইং দ্য শিউ দো কোড ইয়েস হ্যাভ ইউ গট এনি ফিক্সড ইনপুট অর আউটপুট ইন দ্য শিউ দো কোড ইয়েস ডিড ইউ হ্যাভ টু টেক এনি ডিসিশন ওয়াইল ডু ইউ গোয়িং থ্রু দ্য শিউ দো কোড ইয়েস do we do we think the pseudo code could be completed within fewer steps no under a table table hoye gelo ar amader aitu ashe je is there any absolutely necessary step that was 
left outside from the shadow code? Yes. बंधुरा आज के भिडियो ये पर्यत जरा चैनल एख सबसक्राइब करना तरा प्लिज चैनल सबसक्राइब करें थैंक यू एवरीवन